за сан байцгаана хөөхтүүд э за өнөөдрийн хичээлээр эсвэл төрхи шалгалтанд нэг мухан хичээлээр шалгал төхөөр бэлдэж байгаа хөөхтүүд зориулсан зөвлөмжийг хүрэх болно за нэг мухан хичээл бол харьцан гоо олон шалгуулагчд шалгал төхөөр сонгодог ийм хичээл тийм учраас бас тодорхой мэдээлүүдийг өгөхөр бид бэлтгэлээ за за энэ хичээлийн агуулгын хүрээнд бол сэтв даалгавар боловсруулдаг суур баримт ч болох блюпринт а мөн нэг мухан хичээлийн шалгалтын үр дүнгүүд зарим оноодын үр дүнгүүд за эдгээр үр дүнгээс шалтгаалсан зарим одоо шалгуулагчдын гүйцэтгсэн даалгаруд дээр жишээ даалгаруд дээр ажиллана за энд бол энэ 2019 оны өнгөрдөг жилийн нэг мухан хичээлийн ерөнхий блюпринт харагдаж байна за энэ ерөнхий блюпринтээс хөөхтүүд бол хэдийн мэдээллийг авч болно за тухайд бол энэ дээр бол шалгалтын үргэлжлэх хугацаа байна за даалгавын тоо байна тийм ээ нэгдүгээр хэсэгт 56 даалгавартай хоёрдугаар хэсэг бол харгалзуулах даалгавар дөрөв даалгавартай байдаг за мөн одоо юуны тухайн нэг мухан хичээлийн агуулгуудаа бол нэг хүчлэн оруулж өгдөг за нэг мухан хичээлийн үед бол үндсэн 6 агуулгатай байгаа хүүхдүүд бүгд мэдэж байгаа энэ маань юу гэхээр нийгэм нийгэм харилцаа соёл эдийн засаг улс төр эрхцэн улс улсын харилцаа гэсэн эдгээр агуулга нэг хүчлэн зааж өгч байгаа юм за эдгээр агуулгад харгалзах тань мэдхүн төвшнүүдээ мөн байршилж байгаа юм за энэ тань мэдхүн төвшнүүд нь гэдэг маань булюмын таксономын тань мэдхүн 6 төвшний ихний дөрвөн төвшнөр ерөнхийдөө сэтв даалгавар боловсруулдаг за тэгээ одоо мөн эдгээр даалгавар төсрийн жигд дархалттай байршилсан байгаа за энд дээр харагдаж байгаа сэргээл санах төвшнө гэхэд бол 20% нийцлэн ойлгох төвшнө дээр 30% гэсэн хэрэглэх төвшнө бол 30% гэсэн задны шилэх төвшний даалгавар бол 20% бай байхаар хичээлийн хувьд бол энэ 6 агуулга бол цагийн ногтлон бол тэнцэв байдаг за энэ байдлыг ч гэсэн мөн харгалзаад даалгавын тоог ч гэсэн мөн тэнцэв байхаар ингэж байршуулж өгч байгаа юм за энэ дэс наримчсан бүлийн бүрэнд гарч ирнэ за тухайлбал бол нийгэм нийгэм арилцаа гэсэн энэ агуулга дээр сэргээл санах төвшний хоёр даалгавар байна ойлгох төвшний гурван даалгавар байна гэдэг үүнийгээ одоо наримчсан бүлийн бүрэнд руу яаж буулгаж байгааг та өхөнтэй харуулъя за одоо энд харагдаж байна тийм ээ за нэг 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 харилцаа гэдэгт сэргээл санах төвшний хоёр даалгавар маань хувь хүний үйлдэл ба нийгэм бүтц гэсэн агуулга дээр нэг нь ногдож байна нөгөөх нь нийгмийн тохиолдолын хэм аюул гэдэгт төр нөгөөх нь ногдож байна ойлгох төвшний гурван даалгавар нь болохоор нийгмийн судлах онцлогын хандлагууд нийгмийн тохиолдолын хэм аюул тохиолдолтыг судлах онцлогын хандлагууд гэсэн агуулгууд дээр мөн ингээд дархаад дархаад байршаад ингээд явдаг За тэгэхээр бол энд бол энэ дэлгэрэнгүй бүлийн бүрэнд юу энэ наримчсан бүлийн бүрэнд бол сэтв даалгавар зохиож байгаа багш нартаа зориулж гаргаж өгдөг. А ерөнхий бүлийн бүрэнд бол хөөхтүүдэд олон нийт зориулж нээлттэй тавьж байгаа. А тэгээ энэ наримчсан бүлийн бүрэнтийг даалгавар зохиож байгаа багш нартаа гаргаж өгдөг нь бас одоо тодорхой нууцлын шаардлагач бий. А мөн даалгавар хаа одоо хүндрэл тохиолцсон жилийн жилд одоо нэг төвшөнд авч явах бас бодлоготой ч холбоотой байгаа юм. За эндээс ахаа цаашлаад нийгэм нийгэм арилцаа соёл эрхцэн үедийн засаг улс төргийн энэ агуулгуудын маань гүй сэтгэлүүд сүүлийн жилүүд ямар байсан бэ гэдгийг цаашлаад уламжлаад явъя. За энэ 2017 оны үр дүн байна. За энэ 2017 оны үр дүнгээс харахад бол 6 агуулга маань энэ улсын хэмжээний дунд чиг үзүүлж байгаа. 6 агуулга маань нийгэм арилцаа бол 39.9% өвтэй байна. За хамгийн сайн гүй сэтгэлтэй бол соёл агуулга бол 46.4% үеийн гүй сэтгэлтэй гарсан байна. За хамгийн баг гүй сэтгэлийг бол улс төр арчил агуулгын агуулга дээр хүүхдүүд маань хамгийн баг гүй сэтгэлтэй дүгнэгдсэн байна. За нийгэм ухаан хичээлийн хувьд бол энэ 6 агуулга дотогшоо их олон наримч задардаг. Энийг та нар бүгд мэдэж байгаа. 2017 оны хувьд бол нийтээ 57 дэд агуулгын буюу одоо дэд сэдвийн даалгавар боловсруулж орж ирсэн. За эдгээр 57-оос бол хамгийн баг гүй сэтгэлтэй 12 дэд агуулга энд үед харуулсан байна. За энэ 30-аас доош хүн гүй сэтгэлтэй. За энэ дээр бол сонирхлын бүлэг гэдэг улс төр арчлал агуулга юм байна. сонирхлын бүлэг гэсэн энэ сэдв бол 30 үеийн гүй сэтгэлтэй байна. За бүр хамгийн одоо нийгмийн гажууд үе одоо нийгмийн нийгмийн харилцаа агуулга юм байна. Нийгмийн гажууд гэсэн сэдв бол 15 үеийн гүй сэтгэлтэй байх чинь. Энэ бол улсын хэмжээний гүй сэтгэл 15 үе байна гэдэг. За 2018 оны үр дүнгүүдийг харъя. 2018 оны үр дүнгүүдийг харахад бол соёл зайн даалгаруд бол харьцан гоо өндөр гүйсгэлтэй байна 58.32 за баг жарлууд өгсөн байна за олон улсын харилцаа агуулгын даалгаруд бол 41.89 үеийн гүйсгэлтэй байна за бусад агуулгууд дээр бол харьцан гоо жигд гүйсгэлтэйг үзүүлсэн байна за 2018 оны дэд агуулгуудын үр дүнгийг харагдаж байна за мөн хамгийн сул гүйсгэлтэй агуулгуудыг шүүж харуулсан олон дэд агуулгууд орж ирдэг за энэ 18 оны хувьд бол шүүх хүний эрхийг хамгаалах баталгаа 
агуул 28% гүстэлтэй иргэн датвар төлөгч агуулгын даалгууд 22% гүстэлтэй гарсан байна. За 17 оны даалгууд бодвол харьцангуй гүстэл арай өндөр байгаа нь харагдаж байна. За энэ бол яг тухайн тухайн жилийн даалгавар боловсруулж байгаа багш нарын тавилттай бас холбоотой байдаг. За юм байна. За цаашлаад эдгээр дэд агуулгууд бас жишээ даалгавар лөө ажлы төмөр. За энэ 18 оны эе хөлбөрийн 42 дугаар даалгавар байна. За энэ даалгавар бол агуулгууд бол эрхцэн агуулгын. За дэд агуулгууд бол шүүх хүний эрхийг хамгаалах батлага гэсэн сэтгэл дээр хэрэглэх төвчний даалгавар байна. За даалгавын зорилго бол Монгол улсын шүүх байгууллагын шатлал зохион байгуулалтыг мэддэг байх гэсэн юм даалгавар. За энэ тавилны нь харагдаж байна тийм ээ. Дав задах шүтний шүүх аль нь вэ гэд. За ингээд үндсэн таван хариугаа гэсэн нэг оноотой юм даалгавар. За энэ даалгавар ямар үр дүнтэй байсан бэ гэдгийг харъя. За даалгавар үед бол тохиромжтой. Тохиромжтой үед бол тохиромжтой гэсэн зэрэглэлд байна. За хүндрэлийн зэргээ үед бол 30.23% гүйсгэлтэй хүнд ялгач чадвар үед бол сайн гэсэн даалгавар. Даалгавар байна. За энэ даалгавраас бол одоо хариултын мэдээллээс бүгдөрөө харцхай. А э хариултыг 8.6%, б хариултыг 37.95%, за баг 38%, с хариултыг 5.25%, зөв хариулт тулхтыг нийслэн шүүх гэсэн хариултыг 30.23%. За мөн дүүргийн шүүх хөдлөлтөд тодорхой хувь нь 17.8% ингээд хариуцсан байна. За эндээс яагаад гол хүүхдүүдтэй хэлэх гээд байгаа юм аа улсын дээд шүүх гэсэн энэ би хариулт дээр олон хүүхдүүд хүрээд ирэв гэдэгт анхаарч ажиллах хэрэгтэй. Ер нь даалгавын энэ хариултын мэдээллээс бол багш нар юун дээр одоо хүүхдүүдтэй зөв чиглүүлэх үү гэдэг харж болдог. Аа шүүх шатлал бол анхаар шатны шүүх, дав залдах шатны шүүх, хяналтын шүүх гэсэн Монгол улсын шүүх байгуулсан шатлал юм шатлалтай байдаг. Асуулт өөрөө дав заалтах шатны шүүх аль нь вэ гэж асуулт өөрөө зохиогдсон байхад улсын дээд шүүх мөн зөв юм аа гэж ингэж хариулдаг байна. Шүүх шатлалын тухай ойлголт бол шалгуулагчдад бол бас харьцангуй сул байгаа харуулж байгаа. За дараа чинь даалгавар луу орцгой. За энэ 18 оны эе хөлбөрийн 44 дугаар даалгавар байна. Эрх зүй агуулгын даалгавар иргэн датвар төлөгч гэсэн энэ даалгавар байгаа. Даалгавын зорилгын үед датвар бүрдүүлэлтийн арга хэсэг талаар мэддэг болох сим зорилготой даалгавар. За даалгавын тавилыг гараа хөвгтүүдэ. Тавилын үед бол хувь хүний орлогын албан датварын тухай хууль заасанаар датварын хөнгөлөлт идэх нөхцөл шаардлагыг хангасан иргэн нь аль нь вэ гэсэн ийм асуулт байна. За энэ асуулта хариултуудаа хөвгтүүд сайн хараад байгаа. Урт тексттэй байна. За мөн хөнгөлөлт гэдгийг бол багш нь улаанаар бодчихсан байгаа. Тэрнийг бас аюу анзаараарэ. Эргээд шинжилгээн дээр ярилцах юм. За A B C D E гэдэг ингээд тосвор дээр шинүүд өгч гисэн бай. Өгч гисэн бай. За, за одоо шинжилгээний хөнжлөгөр үгүй шилжиж орё. За эндээс хариултын төрөл төрлүүд нь харагдаж байна. Э хариултын дээр маш өндөр хувьта хариулсан байна. 63 зууны 73 хувь. Иргэн бэ хөгжлийн бэрхшээлүүд бол мас хөдөлмөрийн чадвараа 60 хувь алдсан боловч хувиараа хөдөлмөр эхэлж орлого болдог аа гэдэг ингэж явж байгаа. А асуулт маань юм шүү дээ. Хувь хүний орлого албан датварын тухай хууль заасанаар датварын хөнгөлөлт идэх нөхцөл шаардлагыг аль нь хангасан иргэн бэ гэж иргэн бэ гэсэн. За энэ дээр 63 а зөв хариу болох D иргэн энэ нэгэн компани менежерээр ажилладаг. Түүний том хүү энэ жил их сургалт ийсэн суралцж байна. Энэ хуваасаа сургалтын төлбөрийг нь төлсөн гэдэг. Энэ зөв хариу зөв хариу. А тэгэхээр энэ дээр B C E гэсэн иддэр дээр бол ерөөхдөө хариулт бол баг хэмжээгээр тарсан байдалтай. A хариулт дээр бол олон хүүхдүүд зөв гэж үзсэн байна. За тэгээ энэ дээс бол яг гол анхаарах юм уу гэхээр би өмнөх юм дээр хэлсэн. Энэ хөнгөлөлт гэдэг улаанаар бодчихсон нэг хүүхдүүд нэлээд анхаарах шаардлагатай байгаа юм. Анхаарах шаардлагатай. За энэ үзэлтүүдийг нь харуулж байна тийм ээ. Тохиромжтой даалгавар хийнэ. Хит хүнд дөвшний ялгач чадварын индекс бол муу гэсэн үзэлт гарсан даалгавар байгаа юм. За энэ хөнгөлөлт гэдэг ойлголтыг ойлголтыг тэр хүүхдүүд өрөөсөө энэ л ачаад бодлоо гэдэг. За тэгээд мөн даалгавын асуултанд асуултан төгслийн бэрхшээлийн улмаас гэдэг энэ тодтхолыг тодтхоод өгчингүүд ер нь гэрхэл хариултын олон хувь ишээ шилжиж шилжиж байгаа. Аа хөнгөлөлт чөлөөлөлт гэсэн датвар бүрдүүлэлтийн хоёр механизм байдаг гэдэг хүүхдүүд ялахгүй байгааг л энэ даалгавын үрд нь харуулж байгаа. Тэгэхээр бол энэ датвар бүрдүүлэлтийн механизм дээр л хөнгөлөлт чөлөөлөлт гэсэн энэ ойлголтуудыг бас ялгадаг байх шаардлагатай харагдаж байна. За ингээд шалгуулагчдад баг хэмжээний зөвлөмжийг үгүй. За зөвлөмжийн за эхнийх нь бол нийгмийн ухаан хичээл дээр үзэж байгаа агуулгуудын 
учир үндс хоорондоо холбоо хамаардаг нарийн ойлгох хэрэгтэй. А ер нь бол нийгмийн ухаан хичээл бол өөрөө их өргөн агуулгыг хамаардаг юм хичээл. Тэгэхээр бол хоорондоо холбоо хамаардаг юм лээ тад харж явах шаардлагатай. А тодорхой сэдвийн хүрээнд боловсруулж байгаа энэ даалгаврууд даалгаврууд бол нийгмийн үзэгдлийн элдэв үзэгдлүүдийг одоо жишээлж даалгаврыг боловсруулж оруулж ирдэг. Өөрөөд бол номын үгээр төдийлөн боловсруулдаг үг бас сайн анзаарах хэрэгтэй. Тодорхой нийгмийн жишээ баримтуудыг татаж оруулж ирж байгаа. Энийг бас хүүхдүүд мэдээд анхаарах шаардлагатай. За нийгмийн шинжлэх ухааны олон урсгал чиглэлийг үнэлэгчдийг нэрлэх ялгах даалгаврууд бол сул гүйцэтгэлтэй байдаг. А энэ ер нь бол нэг шүүмж бий цээжсэн мэдлэг шалгаад байна гэдэг. За энэ шүүмж яг тодорхой гэсэн нь хэлдэг л дээ. Гэхдээ тодорхой нэг урсгалыг ямар сэтгэж үнэлсэн бэ гэдэг бол одоо шалах шаардлага бол бий үгэл бий. Учир нь бол мэдлэг гэдэг бол хүний аливаа хүний мэдлэг гэдэг бол цогцох шаардлагатай. Тийм учраас тэр сэтгэгчдийн нэр усыг асуусан ийм даалгаврууд цөөхөн тохиолдолд бас орж ирдэг. Гэхдээ гүйсэл сул байгаа гэдэг юм анхаарах хэрэгтэй. За сонгох даалгаврын буруу хариулт шалгуулагч тал үнэмшилтэй санагдах үец өөрөөр бол одоо үнэмшлэгтэй санагдах үед харагдах үүрэгтэй. Энэ учраас даалгаврын дахин нэг уншиж ойлголтууд болон баримтыг эргэн нэгтгэх шаардлагатай. Ойлголтууд нь баримтыг эргэн нэгтгэх шаардлагатай. Өөрөөр бол зөв юм шиг буруу хариултууд бол тэгтээ тэргүү орж ирж байгаа. Орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол нэлээд одоо нэгтгэн ба хандар гэдэг хэлж байна. За эс дээр хийж шалгалт бол уралдаанч шалгалт. Энэ бол танил бас тавилттай өмнө тохиолдож байгааг ийм даалгаврууд бол тэгтээ орж ирнэ. Шинээ цохиод одоо орж ирчихэ. Ийм бол бэлтгэл сайн хангах юм чухал юм аа. За ингээд эс дээр хийж шалгалттай холбоотой мэдээлүүдийг энэ эдгээр их сурвалж удаа савж болно. За ийм сэтгэг юм ингээд манай үнэлгээ төвийн сайт байна. Эндээс бол жишээ даалгаврууд авч болно. За статик ийм сэтгэг юм ингээд захин тайлангийн систем би энэ дээр бол манай ерөнхий уурсгалын сургуулийн багш нар менежерүүд энэ дээр бол нэлээд ажиллаж их хэрэгэлдэг ажилладаг. За энэ дээр бол сайны дурдсан даалгаврууд холбоотой үрдөнгүүдийг улсын хэмжээнд, аймгийн хэмжээнд, сургуулийн хэмжээнд гэдэг нэр ивчлэ дэлгэрэнгүү харж болохоор ийм систем би багш нар их бүтээлч ашигладаг байх. За мөн даалгаврын сан айтем банк цэг ийм сэтгэг юм ингээд энэ дээр сарж болно. За энэ тэлхчлийг энэ сайтаас үзэж болно. За ингээд нийт сурагчтай сурагчтайхаа ерөнхий шалгалтын ажилт намжилт хүсье сайн бэлдээд өндөр амжилт үзүүлээрэй.